ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം ഞാൻ ബോഡി പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഞാൻ മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം രണ്ടാക്കി നമ്മൾ മടക്കി വെക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിനെ ഒരു മടക്കം കൂടി മടക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസായ പോഷന് നമ്മുടെ നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നെക്കിനുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പോഷനിൽ നാലര ഇഞ്ച് വരും അതേ നാലര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കൈക്കുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴി വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചെരിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്ക് ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്ന് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെരിവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്ക് പീസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നെക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബോഡി പീസിനുള്ള ലൈനിങ്ങും കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ക്ലോത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിന് വേറെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് വെച്ച് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്കും ഒക്കെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് പീസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിലൊരു കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് പീസും അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ച് നടു മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹൂക്സ് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് വെക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കട്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക അതേപോലെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഷോൾഡർ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോത്ത് നല്ല ഫേസ് അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇളകി പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച
അപ്പോൾ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ ഷോൾഡറിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള അടിയിൽ കട്ട് വരാത്ത നോക്കണേ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും നമ്മുടെ പീസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ പോഷനാണ് തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ക്ലോത്ത് താഴത്തെ വശത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് താഴത്തെ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മുകളിലെ പീസുമായിട്ട് പിടിച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോഷനും കൂടി പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന പോഷന് നമ്മൾ പി കൂട്ടി പിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ പോഷൻ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന പോഷനിൽ അടി വരാതെ നോക്കണം നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലോത്തിൽ മാത്രം അടി വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ വലിച്ചെടുത്താൽ പീസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടി ഉള്ളിൽ പോകും ഇതുപോലെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഈ സൈഡ് ചുരുട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പീസ് പിടിച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഇനി അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മടക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രോക്കിന് ഞാൻ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചും അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സ്വീവിങ് അലവൻസ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പോർഷന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനടിയിലേക്ക് രണ്ട് ലൈനിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോത്തിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈനിങ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് ലൈനിങ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്തെ പീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉടുപ്പിന് ബാക്കിൽ കെട്ടാനുള്ള കെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഒക്കെ വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പീസിലും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുണി മറിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നീലമുള്ള എന്തെങ്കിലും കമ്പിയോ കോലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച പോഷന് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് തുണികളും ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കെട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോത്ത് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈക്കുടെ പോഷൻ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി പോർഷൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ കെട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള പോർഷനാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പീസ് രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൂചിയിൽ ഞാൻ നൂല് കൂർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നി 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 കൊണ്ടുവരാം ഒരു വലിയ സ്റ്റിച്ചിൽ തുന്നിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം പെട്ടെന്ന് കഴിയും തുന്നിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പീസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് പീസും കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കുക നമ്മുടെ പീസ് ഇതുപോലെ പൊടി പീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് വേഗം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി പീസ് താഴത്തെ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റു ആയിരിക്കും വരിക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും കൂട്ടി പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ചുരുക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ലൈനിങ് പീസാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈനിങ് പീസും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സൂചി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കോർത്ത് വലിയ സ്റ്റിച്ചിലൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അന്ന് വലിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും റഫിൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റഫിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ലൈനിങ്ങും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം അതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മറിച്ച് കൊടുത്താൽ കാണാൻ നമ്മൾ അടിച്ച പാ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല എല്ലാം ഉള്ളിലോട്ടേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈ